హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూర గంప మామూలుగా మైక్రో గ్రీన్స్ అని చాలా వింటున్నాము చాలా హెల్దీ అని వింటున్నాం కదా సో మైక్రో గ్రీన్స్ మామూలుగా మట్టిలో వేసి చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చాక తినేస్తాము అండ్ లేదంటే హైడ్రోపోనిక్స్తో చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చాక తినేస్తాము అయితే మట్టి లేకుండా నీళ్ళు లేకుండా మైక్రో గ్రీన్స్ పెంచుదామని డిసైడ్ అయిపోయాయి అనమాట డిసైడ్ అయిపోతే ఇంట్లో నాకు ఇవి రెండు డబ్బాలు దొరికాయి ఎప్పుడో పడేయకుండా అలా దాచిపెట్టారు అనమాట సో ఆ రెండు డబ్బాలకు ఏం చేస్తానంటే మనకు అంత ఓపిక ఉండదు కదా ఇలా హోల్స్ వేసాను ఓన్లీ మూతకే చేశాను కింది వైపు ఏం చేయలేదు ఓన్లీ ఈ మూతకే చేశాను చేసేసి ఏం చేశానంటే ఇది ఒకటి టిష్యూ నాప్కిన్ అనమాట కొంచెం టవల్ లాగా పనిచేస్తుంది మనకు టిష్యూ ఇది సో దీన్ని ఏం చేశాను ఒక డబ్బాలో ఇలా కింద వేద్దాం ఇది తడి ఆపుతుందని అనుకుంటున్నా కాటన్ లాగా సో ఇలా వేద్దాం సో ఇదొకటి క్లాత్ ఆల్రెడీ తడి చేశాను దీన్ని దీన్ని తడి చేయలేదు ఇలా చిలకరి ఇవి నిన్న నానబెట్టిన ఆవాలు సో వీటిని ఏం చేద్దామంటే ఇవి ఒక్క డబ్బాలకు వస్తాయి అనుకున్నా రెండు డబ్బాలు ఇవే సరిపోయేటట్టు దీన్ని ఇలా మోసేసి జస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ వాటర్ చిలకరిద్దాం అంతే ఇంకేం చేయొద్దు వాటర్ చిలకరిద్దాము ఎలా మైక్రో గ్రీన్స్ వస్తే చూద్దాం మైక్రో గ్రీన్స్ అనేది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం మట్టితోనో లేదంటే వాటర్తోనో పెంచుతారు కదా ఇది వాటర్ లేదు నా మట్టి లేదు ఏమీ లేదు కానీ బ్యూటిఫుల్గా వచ్చినాయి ఫస్ట్ టైం ఏం చేశానంటే ఆవాలతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను అనమాట ఎందుకు కావాలంటే ఈ నార్త్ వైపు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ వింటర్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో వింటర్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో ఆవాల ఆకుతోటి వెరైటీస్ చాలా చేస్తారు ఎందుకంటే బాడీని నాకు తెలిసి ఏంటంటే నా అనాలసిస్ ప్రకారం కొంచెం బాడీకి హీట్ కావాలనేమో మరి ఎందుకంటే ఆవాళ్ళు కొంచెము ఆవాళ్ళ నూనె కానీ అది కానీ కొంచెం హీట్ అంటారు కదా అలా ఈ ఆకును ఆ వింటర్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలోనే వస్తుంది పొల పంట పొలాల్లో కూడా అలా కనపడుతుంటుంది సో ఆ టైంలోనే ఇది వస్తుంది దీన్ని బాగా బాగా వండుకొని తింటారు స్పెషల్ 
కర్రీ చేస్తారు అనమాట మన వైపు కొంచెం తినడం తక్కువే నేను ఎందుకంటే నానమ్మ వాళ్ళు అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉండగా చూడలేదు ఆవాలాకుతో కూరలు అనేది చూడలేదు కానీ నార్త్ వైపు పోయాక చూసాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏమనాలి దీన్ని అంటే నీళ్లతో పండిస్తే హైడ్రోపోనిక్స్ అంటారు మట్టిలో వేస్తే మామూలుగా వస్తుంది అసలు వితౌట్ వాటర్ వితౌట్ సాయిల్ జస్ట్ ఇలా పెంచా ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నాకు ఇలా వచ్చింది ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అంటే దాన్ని ముట్టుకొని ముట్టుకొని చూస్తున్నా ఇలా తింటే మంచిగా ఎలా ఉందంటే ఆవాలు నానబెట్టి మంచి మిక్సీకి వేస్తే దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసి పేస్ట్ చేస్తే ఎట్లా స్మెల్ వస్తుంది అంత బ్యూటిఫుల్ స్మెల్ వస్తుంది కాకపోతే కొంచెం ఘాటు తగులుతుంది ఆవాల ఘాటు ఉంటుంది కదా మనం పచ్చళ్ళు వేసుకున్నప్పుడు ఆ ఘాటు తగులుతుంది మరి దీంతో నేను కర్రీ చేస్తే ఏమైతుందో తెలియదు కానీ మొత్తం చేస్తాను వేసి పోని అని చేస్తా సో ఏం చేస్తానంటే మామూలుగా ఇంట్లో ఉండే ఆవాలు తీసుకొని ఒకరోజు నానబెట్టాను అనమాట నానబెట్టేసి అందులో మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను రెండు బాక్సులు దొరికాయి నాకు ఇంట్లో సో ఈ రెండు బాక్సులు నేను చేశానంటే ఒక దాంట్లో మన కొంచెం వెట్టిట్లా అట్లాగా ఒక టిష్యూ వస్తుంది మనకి టిష్యూ పేపర్ వస్తుంది కదా సో దాన్ని ఒక ఒక దాంట్లో వేశాను జస్ట్ టిష్యూ అనమాట ఇది ఇలా చూడండి ఒక టిష్యూది పేపరు అయితే అందరి దగ్గర అలా టిష్యూ ఉండదు కదా మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏమనిపించింది అంటే కాటన్ క్లాత్ దీనికి ఈక్వల్ కాటన్ క్లాత్ అంటే కాటన్ క్లాత్ మీద వస్తుందని గ్యారంటీ మనకి ఇది టిష్యూ వేసినందుకు బట్ ఇంకొకటి ఏమనిపించింది అంటే అసలు క్లాత్ మీద వేస్తు వస్తుంది పేపర్ మీద వేసి వస్తుంది బట్ ఆ పాలిస్టర్ మిక్స్ క్లాత్లో వస్తుందా రాదా డౌట్ వచ్చి దాన్ని వేసాను అనమాట నా ఇంట్లో ఏదో పాత బ్లౌజ్ పీస్ లాగా ఉండింది ఒకటి పాలిస్టర్ మిక్స్ది ఆ క్లాత్ వేసి చూశాను అనమాట సో దానికి కూడా వచ్చింది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందంటే దాంట్లో కూడా ఇది పెద్ద డబ్బా హైట్ ఎక్కువ ఉన్న డబ్బా చివరిలో చూడండి ఆవాలు ఇంకా కొన్ని కొన్ని అంటే లేట్గా మొలిసిన వాటికి ఇంకా ఊడిపోలేదు అది ఎంత బాగున్నాయో ఫ్లాట్లల్లో అపార్ట్మెంట్లలో ఉండి అయ్యో మేము పెంచుకోలేము ఏం చేయలేము అనుకునే వాళ్ళకి మైక్రో గ్రీన్స్ వితౌట్ వాటర్ వితౌట్ సాయిల్ కూడా ఇలా జస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ టూ డేస్కి ఒకసారి నీళ్లు చిలకర ఇచ్చాను అంతే ఇంకేం చేయలేదు నీళ్లు చిలకరించి ఈ డబ్బా మూసాను మూసేసి మళ్ళీ కొంచెం ఎయిర్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేశానంటే హోల్స్ వేసాను దీనికి సో ఏమైందంటే లోపలనే మన తేమ లాగా ఫామ్ అయింది హ్యూమిడిటీ లాగా వచ్చేసేసి ఆ డ్రాప్స్ మళ్ళీ లోపలికి పడిపోయి ఇట్లా తేమలాగా క్యాప్ ఫామ్ అయిపోయాయి ఫామ్ అయిపోయి మళ్ళీ అందులోనే వాటర్ పడిపోయి ఇంకా ఆ తేమ ఎటు పోకుండా చక్కగా పెరిగాయి అనమాట జస్ట్ టూ డేస్కి ఒకసారి ఇట్లా చిలకరించాను అంత ఏమీ చేయలేదు సో ఎంత బాగా వచ్చాయంటే ఈ రకంగా ఫస్ట్ వేయడమే బహుశా నేను రెండు రెండు వెరైటీస్ వేయాల్సిందేమో కానీ ఎందుకు ఆ రోజు ఆవాలు నానబెట్టా ఎక్కువ అయిపోయాయి ఇంకా రెండు ఇట్లా అదే వేసి పడేసి అంతటి నుంచి ఏం లేదు ఇంకో దాన్ని ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా అసలు చేయాలి సార్ అన్నీ చేద్దాము ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది చూడండి సో మనం కూడా సరసొంక సాగు వండేసుకుందాం అనమాట ఆవాల ఆకుతో మంచి సాలాడ్స్ వేసుకోవచ్చు అబ్బో ఎంత గట్టిగా పట్టుకుందో చూడండి సో ఆవాలు వస్తాయా శ్రీదేవి ఇంకేమన్నా వస్తాయా రావా అడగకండి ఎందుకంటే నేనే ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను సో వేరేవి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి ఎంత వస్తుంది బట్ ఇలా కంపల్సరీ క్యాప్ క్యాప్ మూయడం వల్లే ఆ తేమను ఆపిందని నా ఉద్దేశము సో లేదు మనం వేరే ఇంకే దాంట్లో ఏమైనా చేయొచ్చా చూద్దాం ఆలోచిద్దాం మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చెప్తాను అదర్వైజ్ ఇలాంటి డబ్బాలు మనం స్వీట్ ఏదైనా తెచ్చుకుంటాం కదా పడేయకండి పడేయకండి ఇలా చేసుకోండి చక్కగా అన్ని ఇంత ఇంత రౌండ్ రౌండ్ బాక్సులు కూడా దొరుకుతాయి కదా ఒకవేళ దొరికి మన ఇంట్లో ఉండి పడేయకుండా అంతే కొత్తగా కొనుకరాకండి పడేయకుండా దాన్ని చక్కగా చేసేసి ఇప్పుడు ఈ ప్లా కొంచెం ఈ ప్లాస్టిక్ టైప్ కాకుండా వేరే కూడా వస్తున్నాయి కదా మన పోక చెక్క ఆకుతో కానీ మన బనానా పల్ప్తో కానీ వస్తున్నాయి కదా వాటిలో కూడా వేయొచ్చు ఎందుకంటే వాటర్ పోయాం కాబట్టి ఆ బాక్స్ పాడవద్దు మనకు జస్ట్ చిలకరిస్తాం సో మనకేందంటే మూత ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుంటా సో చేయండి ఇలా నిన్న ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అయిందండి ఇలా చిన్న చిన్నగా వచ్చేసి ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది ఇది తక్కువేం కాలేదండి మరి ఎర్లీగా ఏం రాలేదు మరి కుచ్చు కుచ్చు కూడా ఎక్కువ వేసినట్టు ఉన్నది దీన్ని ఓకే యాక్చువల్గా మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏముంది కింద అవి వేర్లు ఎట్లా వచ్చినాయి ఏం సంగతి చూద్దాం దీన్ని వా మళ్ళీ ఖాళీ మన డబ్బా మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు అనమాట వేస్ట్ పోలేదు టిష్యూ కరిగిపోయింది ఇక మొత్తం ఇప్పుడు తీసినా కూడా రాదేమో అది ఓకే దీని పరిస్థితి ఇది అప్పుడు మొలకెత్తాను కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మొలకలు వస్తున్నాయి చిన్నగా ఇలా ఉంచేద్దాం 
క్లాత్ మీద వేసిన దాని సంగతి ఎందుకు చూద్దాం ఎంత బాగుంది చూడండి క్లాత్ గ్యాప్ లేదు అది పాలిస్టర్ టైప్లో ఉంది రెండు మూడు లేయర్లు ఉంది అయినా బలు వచ్చినాయి సైడ్ నుంచా లోపల నుంచా సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే టిష్యూ కంటే ఈ క్లాతే బాగుందండి ఏందో నలిపేస్తున్నా పాపం ఎలా కోసేసి వండాలి ఇప్పుడు నేను మరి ఇలా వదిలేయలేను కదా దీన్ని సో ఈ రెండు అంటే టిష్యూ కానీ ఈ క్లాత్ కానీ వేసాక నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే అండి మనకు ఒక చిన్న న్యాప్కిన్స్ వస్తాయి కదా టర్కీ టవల్ మెటీరియల్ అంటాం కదా ఆ మెటీరియల్తో వేస్తే నాకు తెలిసి అందులో వాటర్ని కొంచెం ఆపి పెడుతుంది కాబట్టి జస్ట్ మూసేస్తే మనకు ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ కూడా ఒకసారి చిలకరిస్తే సరిపోతుందేమో సో ఇది ఈ పాలిస్టర్ క్లాత్ ఉన్నది కొంచెం తొందర డ్రై అయింది బట్ టిష్యూది తొందరగా డ్రై అవ్వాల బాగుంది అది సో ఇది అనమాట విషయం చాలా చాలా బాగా మనము ఏమీ లేకుండా కూడా ఇలా పెంచేసుకున్నాం కాబట్టి మీరు కూడా పెంచేసేయండి ఎన్ని రకాలు వేస్తారో అన్ని రకాలు వేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మీరు కామెంట్స్ రూపంలో పెడితే అందరికీ తెలుస్తుంది సో ఇవి పెంచుకోవచ్చా నా ఇవి పెంచుకోవచ్చా అని కూడా మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి నాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా బాగుంది ఇదేదో ఇట్లనే పెంచుకోవాలా ఇట్లనే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలా ఇట్లనే తీయాలా వండుకోవాలా అయిపోతుంది మనం ఎత్తిపెట్టి దాన్ని బాక్సుల్లో దాచిపెట్టి కవర్లలో పెట్టి స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్టర్నేట్ బాక్స్లు వెతుక్కుందాం ప్లాస్టిక్ చిచి మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ వస్తుంది నాకు అవును స్టీల్ డబ్బాలకు రంధ్రాలు కొడితే చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది ఏమో కదా మంచిగా స్టీల్ బాక్స్ ఇంత తీసుకొని పైన ఉన్న బాక్స్ హోల్స్ వేసి వస్తుంది అంటే ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేసి కూడా మనం చేయొచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చే